是上天在怜悯，时钟转啊。庄依依，谁？不可能吧？是他是他，是他，真是他。谢谢，请慢用。谢谢，辛苦了。不客气。因为有陶唐在，你们每一期节目我都有看呢。那天 David 啊，就是我经纪人，他扫了眼屏幕，还说戏中戏女主角怎么那么可爱，还问你愿不愿意进娱乐圈呢。如果你想的话，我给你介绍 David 好不好？他可是圈内的王牌经纪人。嗯，陶唐，你让于小姐来我们电影客串个角色好不好？我真的非常喜欢她，好吗？不是每个人都喜欢当明星的。当明星有什么不好的？于小姐长得那么可爱，一直当幕后不可惜吗？哎呀。你怎么那么小气啊？那么久以前的事情还生气到现在？你看他表面上好像脾气很好，实际上超爱记仇的，一直记到现在。来，哎，你好，请问是庄小姐吗？是啊。啊，真的是你啊！是啊。没想到能在这儿见到你，可以给我们签个名吗？可以啊。我很喜欢你啊。谢谢，谢谢，谢谢。你本人比电视上还要漂亮，是啊，好漂亮，脸超级漂亮，谢谢谢谢。我们今天特别开心能见到你，就是长得也太漂亮了，谢谢，我们好幸运啊。因为媒体们还不知道我回来，所以请你们一定要帮我保密，好不好？一定一定一定，放心放心。一姐，能不能跟我们合个影？一起一起，可以。谢谢谢谢谢谢，拜拜拜拜拜拜拜拜。你可以答应我一件事吗？嗯。从今天起，陶唐要退出这个节目。为什么？因为他是我男朋友啊。我们之间是有一些误会，但是很快会解决的。不相干的人最好不要涉入其中。你刚才说的我都听见了，连我自己都不知道什么时候成了你的男朋友。拜托你下次编故事的时候，考虑一下别人的感受。再见。是有这样的变脸速度，他们还会觉得我有病吗？你已经进步很快了，再努努力就可以得奥斯卡了。嗯，差的有地球直径那么远。算你有自知之明。最后一个问题，说。你跟那位庄小姐？我认真的回答你，不是。那你们是什么关系？那你为什么想知道呢？小孩子少管闲事啊。走吧
我就是想知道嘛，你告诉我呗。这边。妈妈说嘛。小姐。谢谢，辛苦了。不客气。著名珠宝奢侈品牌金一珠宝也会参加这次的珠宝展。中国古代首饰与现代珠宝设计的思维碰撞，传统工艺在当代的沿袭与艺术审美的变革，我觉得是个很好的主题。而且我听说他们这次邀请了四位一线男星联袂出席，想想看这个画面啊，将是业内难得一见的盛况。奢华耀目的珠宝加上星光璀璨的流量，还有什么比这两者的结合更吸引人的？而且他们这样一来啊。更加吸引广告的植入。嗯，哎呀，能不能别那么庸俗啊？我们这是一个文化节目，别弄得太商业化，行吗？商业化有什么不好？它能为我们带来更多的资金。区别在于你拿着这些钱要干什么。如果节目质量上去了，那商业化就是有价值的。如果你一味的追求利润而忽略了品质，那到时候你求着广告商，人都不会理你的。所以说，节目怎么做，决定权在你手上。不要一味的怪商业化。嗯，我觉得你说的有道理，难得说的这么有理有据的话，我赞同。顾总，我觉得这第二季啊，还是应该采取鱼在早的建议，啊，以书画为主。书画更适宜，我认为。顾导，这金一珠宝这样顶级的珠宝品牌，能否同意我们拍摄还是个问题呢？珠宝展一期一会，书画等待了千百年，他又不会张焦跑了，再多等一期不是问题吧？一期自然有一期的创意，错过了时机他就不是最好的。木导，我还是认为这期书画更合适。嗯，这次我同意加银的。木导，今天听我说，做书画的很多，做珠宝的却很少。为什么中国首饰文化价值一再被低估？是因为他们不会拍。但是我相信你。一定会拍出它的美丽和文化价值，对不对？您拿主意，我来拍，那就太好了，那就这么定了，散会。顾总，我想起我有个朋友非常适合做我们这期的嘉宾，下午我把他带来给你介绍一下。季王姐，客气。好，拜拜。嘿，顾总，再说吧。这小鱼毕竟是个编导，你这么对他是不是有点？那又怎么样？佳音说的对，珠宝展很难得的。如果你还有什么要补充的，请在下午五点前提出来。我辞职了，啊啊！辞职？不是小鱼，你你说什么呢？小鱼，我辞职了，谢谢大家的关照，后会有期。辞职啊！喂，小鱼，小鱼，哎，你要去哪儿？你什么意思？辞职信一卖要给你了，提出离职是很突然。如果公司提出要补偿金的话，就是因为我否认了你的方案吗？因为我是节目的总编导，但我这个总编导没有得到应有的尊重。你在走。在刚才的会议上，我连一秒的阐述时间都没有，也没有任何人来询问过我的意见，这不是正常的工作状态。我不接受你任何微信，我再给你一次机会，把这破信给我收回去。你接不接受 ？Who cares？ 拜。哎，小鱼。真走了？这怎么说走就走了？太突然了！编剧不合呀。嗯，不能吧？看什么看？不用工作吗？好了，工作。顾总，小鱼是节目最重要的主创，现在第二季都还没有开播呢。节目正是需要他的时候，怎么能让他现在就离开呢？我我去劝劝他好不好？如果他愿意回来，能不能请您既往不咎？你也知道他是主创，就这样丢下节目任性离开，说明他对节目、对公司的毫无感情。他不是的，说到底他敢这样我行我素，就仗着自己是节目员了，以为节目离开他就不行了
，现在第二季还没播，广告全满，我们不再需要他了。你怎么能这么说话呢？你这明明就是过河拆桥。顾总，小云明明有人逼他吗？是他自己要走的。可是小云明明就是……你还叫上去跟他辩论去？我不是，没跟他在桥上吗？他是老板，你可别想早失去支流，那是我们能说了算的吗？如果你真的把顾总逼急了的话。他别编导在外面，谁还来用他？他管那么多闲事干嘛呀？这可能就是个时间问题，说不定过段时间，我送他消气儿了，小优就回来了呢我是想着他呢。为什么突然辞职啊？很小的时候有人告诉过我，和人相处的时候，如果感觉到不舒服，不要怀疑自己的直觉，一定要马上离开。石油脾气很坏的，一旦他放出话，你就很难在这个行业立足。就这么想选择其他行业呀、啊？不会。什么不会？我有个重要电话进来，改天再聊。喂喂你怎么进来的？我偶然见过你把钥匙放在门框上，我就试了试，没想到真的在。陶陶，这可是我亲自去超市给你买的。我不需要，请全部拿走。陶陶，你怎么还在生气啊？庄姨，我们从来没有真正的交往过，请你以后不要在别人面前信口开河。你就别生气了嘛。过去的都过去了，我们把不愉快的都忘记吧。总之，不要在任何人面前以我的女友私居。嗯、我之前跟你说的已经很清楚了，请你不要自说自话。刘老师，请马上还给我。好疼。还给我。你从来都没有这样对我说过话。钥匙。
，我真的很想你。马上离开。的照顾我，我也那么的依恋着你。从前是，现在是，将来永远都是。就算我抛弃你，你也不能离开我。你可别忘了，你对我有责任。勇哥，你还在为于在早辞职的事不开心啊？怎么，我像是很不高兴的样子吗？天大的麻烦走了，我得开瓶香槟庆祝一下。顾叔叔没有说什么吧？你倒是提醒我了，我忘了告诉他，他替我找了一个多么忘恩负义的混蛋编导他是金一珠宝最年轻的设计师，这次的珠宝展也是他负责。他说今天来博物馆找灵感。安先生，安先生，你可真难约，终于见到你本人了。抱歉，珠宝展有很多准备工作，所以一直没抽出时间跟你见面。安先，我还有两笔计划吗？不介意吧？当然，介意啊。这位才华横溢的设计师是不是挺年轻的？傲慢和他的年纪一样，给人留下了深刻的印象。你也不遑多让。
。韩先生，我们现在能聊一下合作吗？贵方提出的方案的确很有诚意，不过这件事情，我另有打算。您说，有家公司跟你们同时提出了合作邀请，他们的策划案也非常的新颖。深思熟虑后，我想让你们联合采访。是哪家公司啊？我们家。阴魂不散，不实用。袁家营，熟人都是熟人呐、啊。安三儿，安三儿，太帅了！哎，顾学勇，人家安三儿比你帅多了啊！感谢安三儿给我们合作的机会。真没想到啊，顾学勇，你我两家公司还有合作的这一天。不过江湖就这样，小顾啊，年嫩了点儿，你再多历练两年。你就会发现，这个世界上什么事都能发生。安先生，关于这件事情，我觉得你们的节目在不同的平台播出，有利于提升品牌价值。到时候会邀请你们参与宣传活动的拍摄，包括明星们的采访。还有问题吗？没有问题了。方总。安 Sir， 你们介绍一下啊，于在早于小姐，她是我们这个节目的总编导。你们之间就不介绍了吧，太熟了。行，我代表小于特别感谢你的培养还有个案。安先生。爱丽丝，好久不见。行啊，小鱼，这么早就认识安三了，难怪对方一看到你的名单，立马就答应。普通朋友，明白明白明白，我特别理解。你理解什么呀？放心啊，我不看别人的私事。哎呦呦呦呦呦，看起来他很 care 啊。我能单独和你聊了吗？干嘛呀，袁佳音？我们家于再早以前在你们那签的合约我可看过，根本没有什么竞业限制的条款。他想去哪里，他没有义务向你汇报。方先生，你误会了，我是作为朋友想同于再早聊两句。朋友，嗯，啊，行行行行行，朋友，那你们聊啊，我先走一步啊。我劝你不要和方权合作，为什么？从传承正式上新开始，我们同非遗物语的竞争便已彻底结束。你要知道。完全不在一个量级的对手，根本没有彼此竞争的可能。所以呢，虽然我不想承认，但确实是你打造了这档节目。你只要向顾总道个歉，他还是会让你回来的，让你低个头而已，不比去做一个网综更有前途吗？你是说，即便我去了对面，也没有办法跟传承竞争，对吗？这有什么疑问吗？那可不一定哦。好吧，那我也很期待你到底能否力挽狂澜。穆导，这是今天的通告，全部按您的意思修改好了。嗯。王杰，你说小鱼他会回来吗？不错啊，最近有进步啊。担心他呀。
这丫头的鬼主意那么多。不过话说回来啊，这个上星节目和普通网综的受众群体是完完全全不一样。嗯，他那么聪明，不出意外的话，应该很快会意识到这一点。你的意思是说，小鱼他一定会回来？嗯，顾时庸是什么人？就算鱼再早想再回来，你觉得这公司还有他说话的地方吗？你告诉鱼再早啊，除非他这次啊能够折腾出什么水花来，否则的话，别想回来。嗯、有什么问题吗？真诚坦荡地表达出你对他人的关怀，会让你自己觉得很没面子，是不是？赶紧去看看陶教授有没有准备好，该拍了。哎，好。清风不识字，何必乱翻书？还说不懂，那不是懂吗？今天改念诗了，啥意思、啊？好好看看书去。嗯，你看，这是花钗，这边呢是玉书。陶唐正在向汪西宁介绍展厅内的古代女性首饰，甘肃玉门火烧沟遗址墓地出土的金耳环以及金鼻影，可能是中国考古发现的最早的金饰。说明在距今约三千七百年的新石器时代后期，中国女性便开始了对美的追求，尽管当时的制作工艺还很粗糙。两汉时期，簪、钗、步摇、华胜、耳当已十分普遍。到了唐代，进入更为繁盛的时期。当时的女性青睐高髻，据说她们的额髻最高可达一尺以上。一唐尺有多高？二十多厘米。合金三十点七厘米吧。啊、哦，三十点七厘米。嗯，大概是这么高吗？就是有这么高，所以她们喜欢左右对称的插戴在发髻的花钗，华丽繁复的步摇，还会在头发上插戴玉梳。当然。首饰要以品级来佩戴的。嗯，我觉得清代的首饰特别喜欢运用镶嵌哈。你看我们一眼看上去都是珠宝和翠玉。清是以穿珠点翠著称，华丽繁盛已达巅峰。就品类和制造工艺而言，明代的首饰更追求古朴而典雅。看到这些历史留下的记忆，你会由衷的感叹。中国人审美的和谐、统一、雅致是全世界独一无二的。怎么样？挺好。好，这鱼再早到底想做什么节目啊？他做什么都不重要，一个不入流的网综，能掀起什么风浪？你好像忘记了，传承在正式上星前，也不过是你口中说的不入流的网络节目。这上星的机会，也有鱼在早的一份贡献。阿旭，嗯，这你也记？人陶教授说的没毛毛病。顾总，你真不准备邀请他回来了？绝对不可能。佳音，我们现在什么进度？啊，已经跟金一珠宝那边确定好了拍摄方案。为了拿到主导权，这次拍摄全部由我们负责。品牌方那边只负责把控整体的风格和珠宝展示环节。主摄影师，那就还是谢瑶吧。怎么了？哎，难道出过事的摄影师总不可能一辈子不给机会吧？让他来。嗯。出什么事了？你们顾总，各位，本期的嘉宾我给你们带来了啊
大家好啊，庄依依。欢迎回国。好久不见。好久不见。对不起啊，事情我真的不知道。没关系。真的没关系啊！我再重申一遍，庄一不是我的恋人，过去、现在、将来，永远都不会是。啊，主要我一直看你以前照顾他的一家人，所以我觉得，让我产生了误会啊。你们真的没关系？我有我自己的理由。啊？什么理由？请尊重我的个人隐私，明天见。陶教授，嗯，王姐，哎，我是不是多事了呀？没有没有，我正好有事问你，你先坐。哦，不用了，顾总。呃，好，那我先问你吧。去年庄一顺利和好莱坞合作了，虽然只是个小配角，嗯，但是回到国内有很多人想采访他，你是怎么做到的呀？他主动来找的我呀。难道他真的是为陶唐而来吗？其实这次《非一勿语》也拿到了采访权，但是节目拍摄呢，主要是以我们为主。我觉得他的加盟不一定是坏事，可以为我们增加谈判的筹码。王姐，你都这么说了，我还能拒绝吗？嗯，那我们一起加油吧。谢谢王姐。嗯。该死的鱼再造。我看你这次怎么赢。下车。你不想知道像金一珠宝这样的品牌，为什么会同意让一个网综参与吗？我让你下车。真的不想知道啊！下车。安燕跟鱼再早以前是恋人关系。你没听见我说的话吗？我说的可是真话。鱼再早在法国留学的时候，曾经是安燕的同居女友呢。你调查鱼再造，我只是在关心你。当时安燕的事业发展的很不顺利，鱼再造就立马抛弃了她回了国。但安燕对他可是念念不忘，直到非遗物语请她当编导，立马答应了个人专访。这可是你们都争取不到的待遇。我跟你之间的事儿，不要牵扯旁人。还有。不要再靠近我的朋友。These materials can be sorted out and filed. OK。这是策展师宋兰的设计图，我想请你过目。这里面要展示的是点翠嵌珠宝五峰殿。嗯，其实我对中式珠宝的来龙去脉都不是很了解。这个店。电电子啊，对，电子，它的设计是以点翠为主，周围镶嵌了很多珠宝和宝石，但目前给的光源设计，我觉得不够突出它的魅力。这样，我建议不要把光线全部打满，否则就太亮了。我们可以在这里和这里打两三道光源，可以最大程度的呈现珠宝的美。还有。
只有入口处设有轮椅、坡道和扶手，室内是很少的。既然策展师想突出部分珠宝，特意将展柜设在了高处，就应该增设 barrier free access， 方便近距离观赏。记住了。我对展厅的环境做过考量，新的设计图已经送去修改了。嗯，看来你考虑的很周全，是我班门弄斧呢。我不知道这个成语用的对不对。我从小在法国长大，中文不好。你的中文讲的很好，沟通起来完全没有问题。因为我有一位好的中文老师。原来如此。其实很多设计师通常只在乎他们的珠宝，很少人关心这些细节。我只是怕到时候会有人提出抗议。Excuse me. Bonjour. No wheelchair access. No, no, no. Désolé. The wheelchair. Je ne comprends pas. Hmm? No, no, no. Upstairs. No. The wheelchair impossible. Non, non. Dé désolé. Je suis désolé, mais euh, non, non, je ne comprends pas. Non, non. The wheelchair. Hmm? Elle veut monter à l'étage supérieur. Mais il n'y a pas d'accès en fauteuil roulant, donc elle ne peut pas monter. Je suis désolé. Nous allons arranger ça tout de suite. Merci de votre suggestion. Un moment, s'il vous plaît. He will get that. I got you. Mm. C'est superbe. C'est magnifique. Want to eat a biscuit? Yes. I'll help you. Monsieur, two à la vanille, s'il vous plaît. Bien sûr, tout de suite. Et voilà. Merci. Que? Your leg. Ah, I'm participating in a study of wheelchair access to wheelchair access. Did I not tell you? You didn't tell me for two hours. I'm going to ask you a lot of questions. Where are you? Bye! You're coming back. 原来你们是这样认识的。爷爷还在世的时候，就对中国念念不忘。我对他神往的苏州没有记忆。一次偶然的机会，在塞纳河畔的一间旧书店里，我看到了苏州园林的样子，就突然想回来看看爷爷的故乡。我能理解。
唱，词句啊放满腔，歌词啊旋啊响，痛饮着一条江，各分出几层浪，分章而双，披一披望，明堂西下，为红墙，中意啊有两方。飞舞吧，去敦煌，在古热的地方，塑造新的模样，用一生唱一出。